நீ யா வந்து வலுவல சந்தோஷம் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்ல பாரு அப்பவே நான் யோசிச்சிருக்கணும் சந்தோஷ் பண்ண அயோக்கிய தடத்தெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தவனே இருந்தும் எப்படா இந்த புண்ணியம் பையனை கட்டிக்க சம்மதிச்சான்னு நான் யோசிச்சிருக்கலாம் நான் யோசிக்கல அதான் நான் பண்ண தப்பு உலகத்திலே எல்லாரையும் விட ஏன் என்னை விட ஒன்ன தம்மா நம்பின நல்ல மாதிரி நம்பின இனி நம்பி நான் ஏமாறு தயார பாரு இத்தனை நாள் உன் மேல இத்தனை அன்பு காட்டினே அதுக்காக இந்த கிழவனுக்கு ஒரு சின்ன உதவி பண்ணுமா என் மக சந்தோஷியாவது இனிமே சந்தோஷமா வாழ விடு பணத்துக்காக கதறு தூக்கி எரிஞ்ச மாதிரி சொத்துக்காக என் மகனை தூக்கி எரிஞ்சிடாத அவன் தாங்க மாட்டான்
சந்தோஷம் என்னையும் பெருக்கணும்னா நம்ம பழைய காதலை பத்தி அசிங்கமா சொன்ன பத்தாதா வந்தீங்களா <laughs> 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 அவளே நடந்து நினைச்சு தேமி தேமி அழுதுட்டு இருக்கா நீங்க அவளை இன்னும் அழுக வச்சுட்டு இருக்கீங்களா நீங்க பாசிட்டிவா பேசி அவளுக்கு தைரியம் சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா நீங்க என்னமோ அவ ஒரு தப்பும் பண்ணல அவள் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவளாவே தூக்க மாத்திரம் சாப்பிட்டு சூசைடுக்கு ட்ரை பண்ணான் உலகத்திலே எந்த புருஷனும் பண்ணாத ஒரு கேவலமான காரியத்தை நான் தான் பண்ணேன் ஏன் பண்ணன்னு தெரியல அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு தோணிடுச்சு அவ பாலில் தூக்க மாத்திரை கலந்ததே நான் தான் பாவம் அது கூட அவளுக்கு தெரியாது எனவே தேங்க்ஸ் எங்கள் ரெண்டு பேருமே இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ அக்கறை வச்சு எங்களுக்காக நீங்கள் கரெக்ட் செஞ்சுறீங்களே தேங்க்யூ ஆனால் இதில் ஐரணி என்னென்னா நீங்கள் என் தங்கச்சியோட புருஷன் என் மேலே இவ்வளோ பாசமாக இருக்கீங்க ஆனால் என்னோட உடன் பிறப்பு ரொம்ப பேசிட்டா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணியிருப்போன்னு அடித்து பேசிட்டா என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாதோ எப்படிலாம் திட்டக்கூடாதோ அப்படிலாம் திட்டி ஒரு மாதிரி ரொம்ப கேவலப்படுத்திட்டா சரி இவதான் எப்படின்னா எங்கள் அப்பா அவரு எப்படி ஆனார் எனக்கு புரியவே இல்லை ரொம்ப ஹேர்ட் பண்ணிட்டார் வலிக்குது அந்த பேச்ச நான் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்னால் என்னால் அது ஏற்றுக்க முடியாது அதனால தான் இந்த தூக்கம் மாத்திரம் அதெல்லாம் இட்ஸ் அ கவர்லி ஆக்ட் பட் கஷ்டமாக இருந்துச்சு தான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா சரி ஓகே அது என்னோட பர்சனலான விஷயம் தான் எவ்வளவோ பர்சனலான விஷயம் நீங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஷேரிங் வித் யூ ஒன்றும் இல்லை கதர் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பாரதி 
இன்னொருத்தரை லவ் பண்ணா ஆனால் அதை யார்கிட்டையும் மறைக்கல பொண்ணு பார்க்க வரும்போது ஓப்பன எல்லாரும் முன்னாடியும் சொன்னா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்ப அதை யாருமே பெருசா எடுத்துக்கல தட் இன்க்ளூட்ஸ் மை ஃபாதர் ஆனா இப்போ இந்த விஷயம் ஆரம்பிச்ச உடனே அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மதம் தெரியல இப்போ அந்த பழைய கதையை எடுத்து இவ்வளவு ரொம்ப கேவலப்படுத்துறாங்க இவளோட பழைய லவ்வை பத்தி பேசி இவ்வளவு ரொம்ப ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிட்டு அதை நினைக்கும் போது எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் எனக்கு கேட்கறதுக்கே ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு என்னால நம்பவே முடியல உங்க அப்பா போய் எப்படி இந்த மாதிரி அவர் மட்டும் குறை சொல்லி பிரோஜனம் இழக்குது அவர் பாவம் நல்லவன் யாரு கேட்டவன் யாரு வித்தியாசம் கூட தெரியல அந்த நடராஜன் அந்த அளவுக்கு அவரை நடிச்சு ஏமாத்திருக்கானா என்னன்னு சொல்றது லைஃப்ல யார வேணாலும் மன்னிப்பேன் அந்த நடராஜன் மட்டும் மன்னிக்கவே மாட்டேன் எங்க அப்பா ஒரு ஏமாளி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்ல சந்தோஷ் உங்க அப்பா ஒன்னு அடுத்து உங்க சொல் பேச்சு கேட்டு ஏமாற அளவுக்கு சுயபுத்தி இல்லாதவர் கிடையாது உங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு முகம் இருக்கு ஒண்ணு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாசமான குடும்ப தலைவர் சிதம்பரம் முகம் இன்னொன்னு லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் கட்ரோட் பிசினஸ் மேன் பணக்காரர் கோடீஸ்வரர் சிதம்பரம் ஒரு முகம் அவருக்கு இந்த உலகத்தில் எதை வேணாலும் யார வேணாலும் ஏதாவது ஒரு விலை கொடுத்து வாங்கிட முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஆணவம் பணக்கார திமிர் பணக்கார வர்க்கத்துக்கே இருக்கிற ஒரு திமிர் அதோட டாமினேஷன் தான் அவர் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்காரு இல்ல அவரு மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல உங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை எல்லாம் பாரதி பேர்ல எழுதி வச்சதுனால பாரதிய விலைக்கு வாங்கிட்டு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காரு அதனாலதான் அவங்களை அந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு அப்படி பார்த்தா தேவிக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை எல்லாம் என் பேர் தானே எழுதி வச்சிருக்காரு அப்போ என்னையும் ஒரு வகையில விலைக்கு வாங்கிட்டதா ஒரு எண்ணம் தானே அவர் மனசுக்குள்ள இருக்கும் தப்பு சந்தோஷ் தப்பு இந்த உலகத்துல என்ன விலை கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாத விஷயங்களும் எதுக்கும் விலை போகாத மனுஷங்களும் இன்னும் இருக்காங்கிறது உங்க அப்பாவுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் அது நாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்களே உங்க வாழ்க்கையை சந்தோஷமா நிம்மதியா நீங்க நினைச்சபடி வாழுங்க நீங்க வேற சந்தோஷ் நம்ம ரெண்டு பேர் வாழ்க்கைக்கும் பெருசா வித்தியாசம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு விதத்துல ரெண்டு ஒண்ணுதான் என்ன விடுங்க நீங்க உங்க ஹெல்த் பாத்துங்க பாரதியையும் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் பாரதிக்கு ஆதரவாருங்க எந்த அளவுக்கு உங்க அப்பா பேசியிருந்தாருன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிருப்பீங்க சந்தோஷ் இந்த விஷயத்த நீங்களே சும்மா விட்டாலும் நான் விடுறதா இல்ல ஒரு கை பார்ப்பேன் என்ன தைரியம்
மாப்பிள வாங்க மாப்பிள தேவி வரல சிதம்பரம் சாருங்க மாமா ரூம்ல தான் இருக்காரு ஏ மாப்பிள ஒரு மாதிரி மாப்பிள மாப்பிள என்ன <laughs> <laughs> ஊதாரியா ஒழுக்க இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த உங்க பையனுக்கு ஒரு ஏழை பொண்ணு கட்டி வைக்கிறதுக்காக அவ காதலன் கிட்ட அவ காதல வில பேசினீங்களே அந்த இடமா இல்லன்னா விதிவசத்தால உங்க பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளையா வந்த ஒரு பையன எதனால அவன் அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டான்னு அவன் பக்கம் நியாயத்தை கூட அவங்ககிட்ட கேட்காம வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேர் முன்னாடியும் பல நாட்கள் அவன் அவமானப்படுத்தினீங்களே அந்த இடமா எந்த இடம் சொல்லுங்க வெளியில <laughs> கதிர் என்னெல்லாம் ஒரே வழியா இருக்கு இந்த நிலைமையில் என்ன துன்பப்படுத்தாதீங்க தயவு செய்து போங்க உங்களை மாதிரி பெரிய மனுஷங்களுக்கு உங்களுடைய சொந்த வழியும் வேதனையும் தான் ரொம்ப முக்கியம் மற்றவங்களை பத்தி எல்லாம் நமக்கு என்ன கவலை இல்லை சார் வயசுல பெரியவருங்கிற அட்வான்டேஜ் சொத்து பத்தும் ஏராளமா இருக்கு காசை வீசி இருந்தா யார வேணா விலைக்கு வாங்கலாம் அதிகாரத்தை வச்சு என்ன வேணா பண்ணலாங்கிற இருமாப்பு மத்தவங்க என்ன கவலைப்பட்டாலும் எப்படி சார் எப்படி எப்படி உங்களால் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியுது ஏன் சார் உங்க செயலும் உங்களுடைய வார்த்தைகளும் அடுத்தவங்களை எந்த அளவுக்கு காயப்படுத்துது அதை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது நீங்க பேசின பேச்சால எந்த தப்பு செய்யாத ரெண்டு அப்பாவி ஜீவன்கள் அங்க மனசு வெறுத்து துடிச்சிட்டு இருக்க அதை பத்தி உங்களுக்கு எந்த கவல் ஏ சார் உங்களுக்கு குற்ற உணர்ச்சியில மனசு உறுத்தவே இல்லையா இல்ல எனக்கு எந்த விதமான உறுத்தலும் இல்ல நான் எந்த தப்பு பண்ணல அதானே தப்பு பண்ணவங்க யார் சார் தான் செஞ்சது தப்புன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த உலகத்துல என்ன மறந்துருச்சா இதெல்லாம் தொடங்கி வச்சது யார் சார் நீங்க பழசெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தணுமா ஏன் சார் தெரியாம தான் கேட்கிறேன் பாரதி உங்க மக சந்தோஷ காதலிச்சாளா உங்க மக சந்தோஷ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு பாரதி ஆசைப்பட்டாளா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளை வரணும்னு பாரதி விரும்பினாளா சொல்லுங்க என் பையன் ஆசைப்பட்டான் அதனாலதான் பாரதி அவளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க பையன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரம் பெண்களை காதலிச்சிருக்கான் அதுல யாராவது ஒரு பொண்ணை நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கலாமே ஏன் பண்ணல ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தட்டு தடுமாறி திச தெரியாம சுத்திட்டு இருக்கிற உங்க பையனை கரெக்டான வழியில திருப்புறதுக்கு பாரதி தான் சரியான வேண்டு அதனால நீங்க திட்டம் போட்டீங்க பாவத்தை எல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டேன் படிய பாரதி மேல போடுறீங்களா உங்களை சுத்தி இருக்கிற இத்தனை பிராபலத்துக்கும் காரணம் யாரு நீங்க இதை பாருங்க 
எது சரி எது தப்பு நீங்க எனக்கு சொல்ல வேண்டியதில்ல எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எது சரி எல்லா மிஸ்டேக்கையும் பண்ணது நீங்க தான் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல 